before we start, uh, thank you very much, Mattia, for it's a pleasure. Give your time to us and teach our students. You know, and last time I've been there in person, but this time, so it's another way to, mm. to communicate and to get in touch. It's nice. Yes. Yeah? Well, uh, now I just uh, I will say something in Portuguese. Uh, yeah. Boa tarde a todo mundo. Obrigado por estarem presentes. Gostaria de agradecer o Instituto Bacarelli de estar proporcionando isso, essa oportunidade para todos aqui poderem assistir essa masterclass. É, gostaria de pedir a todos que entrassem, que desligassem os microfones. Tudo bem? Ah, eu queria saber... O primeiro a tro... Quem vai ser o primeiro a tocar aula? Giovanni, Luiz? Posso ser eu, Pedro? Luiz Felipe? Pode ser, Giovanni? Tchau, Luiz. Posso ser eu? Então, pode, pode. So, first one to play is Luiz. Luiz. Popper? Yeah. Popper Etude? Yeah. Popper Etude. Yeah. Do we get the video also? Yes. Você está com o vídeo ligado? Estou sim, liguei agora. Ah, okay. yes. Do you see ah, him now? Super. Okay. ok. O som, Pedro, tá. Agora. Eu não consegui oh. configurar ele. Não, tá ótimo. Beleza. Tá ok. Já começa? O que a gente faz? Pode começar. Ok. Tchau, Luiz. Very good. Nice playing. Bravo, Luis. Do you hear me? If Thank I you. Say, if I speak, do you hear me? Uh, Pedro, você pode traduzir para mim? Can you hear me? Pedro. Desculpa, é... meu microfone está desligado. Você escuta o que ele está falando? Estou, estou escutando. Yes, we, we can hear you, Matt. Okay, you can hear me? And uh, can you understand English or should I speak Italian? I don't know. No, uh, that's why I don't know. No, 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 I don't speak English. Uh, my, uh, it's better you say, I translate, and then... Ah, okay, good. So, I like uh, your, your playing, it's very natural and uh, with no effort, this is very good. Um, when I play studies like, uh, or, or caprice or especially studies by Popper, um, I'm trying to get out of the piece the most of 
excitement in music I can get, you know? Um, you play, play very ac accurate, but probably let's try once to make more expli explicit musical ideas and agogic, so going some, taking some time sometimes and uh, keeping out the notes that you think are more interesting, yeah? So a little bit less keeping the fluid of the music, but taking out some detail. Let's try that, okay? So, okay. Uh, Luis, ele pediu o seguinte, que ele falou primeiro que ele gostou da maneira que você toca, é uma maneira muito natural, você consegue tocar sem esforço, que bom. Mas ele te pede para que as suas ideias sejam mais explícitas e que você possa trazer as notas que forem mais importantes. Tá bom? Vai de novo. Yeah. Okay, thanks. Yes. Now, I like it more because now it, if you are listening to your playing, you can keep out some interesting notes, yeah? And you can recognize more the structure of the composition. So, I mean, it, it, you could do even more, for example, taking out the bass line. So, um, again. Here. So I mean, I mean, there is no rules, but have more fun in in making differences in the music, also in the in the kind of bowing you using. Sometimes you can be more on the string and sometimes more spiccato, more articulated, yeah? You're just okay. very free, be very free. É, ele falou que agora deu para reconhecer melhor a estrutura da peça e ainda ele te pede para você trazer mais as notas que forem mais importantes, especialmente as linhas do, bra, do baixo. Por e exemplo. ele falou, seja mais livre. Seja mais livre, pode tocar mais livremente esse estudo. Yeah, ok. Ok. Ok, once again. Yes. Pode tocar, pode tocar. Okay, very good. <clears throat> Now, you can think about also the, the energy of the music. Sometimes we have a big crescendo, and if you're coming to the top of the crescendo, you can use some elements of cello playing that give more expression or more intensity, like vibrato, for example. Here, um, young. or later, for, exam for example, um, the last line of the first page. Um, now, more. Now, for the yeah, so I 
I'm trying okay. to make more difference between intense spots and more intimate spots. So the, the music will get much more dynamic and for the listener will be even more interesting yeah, to listen to. Okay. And another, yeah. Okay. No, you can, you can say, you can later. say, then it no, you can say. Another idea, another idea you can uh, just think about while you're practicing this piece. You can also try different bowings and different kind of bow approach, like more to the frog, for example, then you get more articulation, like... Yeah, because you are playing quite to the point or almost uh, in the third, third of the bow. But if you try once also to combine another situation of the bow, like more the frog, you will get a total different um, articulation. So also the, the music will be much more variated. So don't just use one kind of bow, but you can combine and let inspire yourself by the shape of the music. Yeah, Gain, getting more high and more intense or getting closing, closing up the, the phrasing. Yeah, the bowing is helping you to differentiate more, I think. Okay, now I have to translate. Yes. Uh, vamos lá, Luiz. Então é o seguinte, ele falou que você também pode tocar de uma maneira mais expressiva alguns momentos e usando ferramentas, como por exemplo o vibrato. Ele também pediu para você fazer diferenças e mostrar melhor as diferenças dos lugares onde são mais intensos e lugares onde são mais íntimos. Então, especialmente tocar mais forte, mais talvez livre em lugar mais intensos. Outra coisa que ele mencionou, especialmente no final, quer dizer, e antes de ele falar essa coisa no final, ele tocou mostrando lugares intensos e, e, e a diferença de, de caráter, né? Uh, daí, outra coisa que ele falou agora mais para o final, é de você te, é, tentar tocar em lugares diferentes do arco, experimentar fazer isso. Uh, ele deu como exemplo que você está tocando muito na metade superior do arco, no terço superior do arco. E ele mostrou fazendo no talão como pode ser diferente. Ele pediu para não tocar o estudo inteiro só numa parte, mas que você pode combinar diferentes lugares do ar uh -huh. para tocar. Ok. Yeah, very nice. Um, for example, the coda, the, the very last four lines of the piece. There you can go more soft, I think. So. Um... Uh -huh. And then again, more. Yeah. yeah. <laughs> so I think I would suggest to be more improvisation, more give more improvisate improvisation in in your kind of uh, um, reading of the music. Yeah. Try to, to look for ideas that your spirit, your, your instinct gives you, yeah? And then I'm, I'm sure you will get much more fun out of it. And also for the audience, if you bring this piece to a concert, you have really have to bring that to the audience in the best way you can. So I just suggest to, to look for different ways, yeah? And also while you are playing, you can get inspired and, and get some ideas, yeah, in concert or just when you are home and practicing, just try to differentiate much more the kind of uh, musical telling you are doing, okay? That's very important for me, especially for, uh, for pieces like, like an etude that everybody thinks ah, it's boring stuff, but it's not, because musically we have a lot of stuff going on. In this piece, we have a lot of chromatic, so the chromatism, are very interesting because you, you can just follow them and, and go little by little to another uh, constellation of uh, tonality, for example. Uh, if you take this, this uh, example. Um, yeah, it's just like a journey going through amazing stuff, yeah? So try to enjoy much more the composition, the ideas from the composer through the music. So 
the baseline, the, the upper line, the harmony changes, the modulations, all that, all that stuff that you learn at school in harmony or solfege, you can keep it and, and just um, playing with all those things that you know, yeah, and, and put it into your playing of cello. I think that's very important. Yeah, it will be much more rich to, to listen to you and interesting and, and uh, funny sometimes or more dramatic some other times. Because music is everything, it's, it's drama, it's, it's uh, happiness, it's joy. But you, have, you are the, the one, you are the pilot on this uh, airplane. You make exactly what you want to do. Yeah, not what I want to do, but what you want to do. That's also a, a very important theme. To speak about yeah when you play this piece i really would like to hear your interpretation and your storytelling yeah not mine and not the other one of, of your friend of your another teacher so i would be happy if you find your own way to read this music and to present it to the audience yeah can you play it once for me once again from the beginning and try to be much more uh, courageous musically and try to experiment some, some new stuff, something that you never did. Okay, Matt, but okay. now I will have to translate everything. <laughs> Just, Sorry. <laughs> I'm noting everything, but okay, no problem. Okay, uh, Luiz, vamos lá. E agora ele falou muita coisa, é, ele mostrou também, mas muito do que ele falou. Eu, eu, eu notei aqui, vou dar uma resumida. Ele falou que a coda, vamos começar, a coda ao final pode ser mais suave, mais forte. Aí ele falou muito de você trazer diferentes caráteres e que essa música tem que soar mais como uma improvisação. Ele também pediu para você seguir o seu instinto quando você estiver tocando. Ele vai, ele vai, ele diz que isso vai ser mais divertido, porque você vai falar, ah, aqui é mais sério, aqui é mais é, introspectivo. E enquanto você estiver tocando, você busca diferentes maneiras de interpretar. Ele disse que nessa música há muito cromatismo, e isso você pode explorar também. Ele diz que você tem que lembrar do que você já estudou de harmonia, de teoria, e isso vai te ajudar muito. Na, na compreensão da peça. Mas, resumidamente, ele gostaria que você tocasse isso de uma maneira, você visse isso de uma maneira que você tivesse alegria e diversão tocando. Que, que você tocasse isso como uma peça que não fosse um estudo, mas que mostrar que ela seja interessante. E mostrar que muita coisa está acontecendo. E no final, ele fala que é muito importante que ele quer ouvir a sua história. Ele quer ouvir você contando uma história. E não o que um professor te falou ou nada. Mas que você conte a sua história nessa música. Tá bom? Very well, Pedro. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> yeah, I'm, I'm writing everything down. <laughs> Otherwise, I will good, forget. Good, good. Very good. Ok, vamos lá, Luiz. Agora é você contando a sua história. Yeah. Thank <laughs> you. 
Very good, bravo. You know, your approach now is much different than before. I, I feel you are more free and you are looking for different things, yeah? Exactly that I, I, I would like you to, to get, yeah, as a, as a message. <laughs> Professor, Matt, we have three minutes, okay? Okay, yeah. I mean, I'm very happy how he, he, he tried to, to explore new, new stuff. He, he, he should also, um, practicing at home later, try other bowings, other uh, articulations that can be done, not now, but uh, with some time. But uh, I think this, this approach, which much more freedom and uh, pleasure to, to explore musically, I think is just a very nice way to, to approach this, this kind of music, yeah? Okay. Luiz, ele falou que agora ele sentiu que está bem mais livre e que isso ele gostou bastante e que em casa depois, você estudando isso daí, para que você tente outras arcadas, para que você consiga trazer outras frases e fazer esses experimentos, principalmente também com as frases e, e caráteres. Ok, man. Good, very well. Thank you very much, Luis. Bravo, Luis. Thank you. Thank you, Thank you. So, now I think it's Giovanni. Giovanni. Very Italian, but... Giovanni. Hello. Hi. Giovanni. Hi, Giovanni. No, he... he speaks English. Do you speak English? Yes, I can understand. Ah, very well. So... <laughs> I like the so poster you have uh, behind you with the Beatles. <laughs> yes, yes, yes. What um, do you play Matt, today? Ju sorry, just one thing. I know yeah. he understands English, but uh, if you're not saying something that's like quite obvious in a, that, that you show, I would like to translate for those who don't okay. speak English. Okay. 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 Mm -hmm. So, okay, now you, you, uh, Giovanni, with você. Ah, que que você vai tocar, Giovanni? Ah, é a é, Corran, é, from the Fourth Suite. Fourth Suite, ok. okay. Corran. Thank <laughs> you. 
Giovanni. Nice. Uh, I can hear that you want to play in style of Baroque, so you don't play so much vibrato, what I like yes. for this kind of music. I agree totally, but I also hear that you want to be, to play a very light Bach, yeah, to be Baroque music musician, I know. For my taste, I agree with the vibrato that, that you are very, very um, sober with vibrato, so you don't use too much vibrato. But sometimes, for me, your cello is not very happy because you are playing too much on the fingerboard and a little bit too much um, speed and without enough weight to go into the string. Yeah, for, you can translate. No, I think he understands. Uh, just one thing. Mattia, oggi è yeah. il compleanno di Giovanni. Ah, <laughs> auguri! <laughs> Feliz anniversario, Giovanni. Valeu. Tanti auguri. No, I mean, for me, Bach should be very simple and um, Baroque style, but I like a Bach with some, some sound. Yeah, sometimes yeah, yeah. you're going really too much on the fingerboard and uh, you're, you're, I see, I mean, I hear your cello is not that happy. It's a little bit <laughs> kind of uh, um, pale and not, you know, not singing out enough what he should. Yeah, yes. um, and this current is, of course, already, it's a, it's a very strange ton tonality, this uh, E flat major, the cello is, basically not that happy with, with this uh, tonality because it's very dark, it's very difficult to, to get to vibrate. So that's why, especially in this fourth suite, I would like to give a little bit more of flesh on the bones, you know, on the sound. A little bit more natural weight of your bow arm. You just mm -hmm. feel what he, he does on the, on the string without pushing with more muscle or, or you know, not ex something extra with, with the energy, but just feeling this weight. So, um, this kind of need, need not that. Yes, yes, I need yes. more, a little bit more happiness for your cello, you know, more potential coming out. And the second point for me, it should be also to make a little bit more connections between notes. I hear you playing a little bit too dry for my taste. Can you try to make it more, more fluid, more singing a little bit without adding vibrato? Vibrato is okay like this, as you don't play vibrato. But mm -hmm. with the bow, with the right bow arm, try to make a little bit more aura from, from the sound more overtones, yeah? 
more rich sound. Uh, Giovanni, só espera um pouquinho que eu vou traduzir rapidamente para todo mundo. Uh, ele falou basicamente do Giovanni que ele viu que o Giovanni buscou fazer uma interpretação de época usando pouco vibrato. E ele acha isso legal, mas que ele pediu algumas outras coisas para o Giovanni, como por exemplo, ele achou que o Giovanni às vezes estava tocando um pouquinho muito no, no espelho, talvez tocar um pouco mais para baixo, não tão próximo do espelho. Aí ele falou algumas coisas sobre dar mais intenção para algumas notas. E eu achei uma expressão muito legal que ele falou que o cello não está feliz, porque essa suíte, a tonalidade dessa suíte já não é tão, não é tão feliz mesmo. Então, coisas assim, por feliz. cima. Ok, Giovanni. Ok. Okay. Now, it's already better for me. You you give a little little bit more fluidity in the sound. May I show you what what I mean for me? Um, you see, when I coming out from that chord, I don't drop the sound, I don't make a hole between the notes of the, the chord and the next one. I try to connect, you know? So yes. with this kind of playing, you get more direction, more phrasing, and I think the cello will sing more. Yeah, can you try? From the beginning? Yeah, yeah, one, once again from the beginning. I think it's it's the the good way to to develop uh, your your sound in, in this kind of baroque music. For me, for my taste, and and I think for playing Bach, you need a great discipline about the point of contact of your bow. If you tend to to play a note and then you go up, you lose the quality of sound when you are going up. So if you're trying to to be very attentive to keep the point of contact between the, the the bow and the string to keep it there so you keep also the quality of your sound through the note so sometimes i see you you're playing um going up oh, yes. and then your chord is like um, disappearing it's, it's like fa falling down But what we want is to keep the music and to keep the, the tension musically through the sound. So if you mm -hmm. can keep the sound on the quality you have, then also your phrasing is going, keeping going, yeah? So that's um, a very, very important point to keep a straight bow on your contact point. And if you want to change the sound sometimes for a special, 
especially in, in music uh, like Debussy or, or uh, I don't know, Prokofiev or so, sometimes we, we need a, a huge change of color. So you, you really do it with also changing the point. So you go, go up, but deliberately, but not in this kind of uh, music. <laughs> now we are more into one sound, like an organ playing or cembalo playing. You, you stay longer in one kind of quality of sound. So try to be really, really respectful about it. Yeah. Mm, from discords, I think. Yeah. Giovanni, Giovanni. Yeah. Só um momentinho. É, só rapidamente queria falar para todos é que ele pediu para o Giovanni manter o mesmo ponto de contato, mas que uma coisa legal que a gente pode usar quando a gente toca em diferentes tipos de música, em Debussy, em Ravel ou outros compositores, é que a gente pode mudar a cor do som dependendo o lugar onde você toca, o ponto que você vai colocar o arco na corda, seja mais perto do cavalete ou mais, mais perto do, do espelho. Tá bom? Uhum. Valeu. Yeah. Okay, another idea about this kind of uh, current, this kind of music, which is a, a dance music actually, originally, yeah? you know. Yes. Um, how is this constructed? How the composer Bach thought about it? Um, pam, 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 pam. It's always an upbeat to the next beat, right? If mm -hmm. you think about it and you really make uh, an energy going from the upbeat to the next downbeat, you will get much more um, a groove of the music, uh, which would be great because it's a dance music. And if we, if we really get to, to have a flow in the music, that will help us to, to make it more in, in the direction of the dance. Yeah. I don't know. Uh, I can tell you, I tried once to play this, uh, this piece with uh, six dancers. Yeah. Modern dancers. Yeah. And they really need a, a groove to, to make their choreography. And if you're not playing really with a groove, with the direction of the music, they are lost. Yeah, they will be mad on you. So it's a very good experiment to play those suites by Bach with a movement of somebody. Yeah, of a, a professional uh, dancer, because somebody who really gets uh, a chemistry with, with the, with the with the timing and with the, the downbeats and the upbeats, yeah? So I would suggest you to, to try it once, to, to work together with, uh, with the dancer on those pieces, so you get a feeling, a much more uh, real feeling about the beats and uh, the downbeats and the upbeats. So try to, to play the second half now, thinking always of direction between upbeats and downbeats. And, and I think we will get more, more uh, okay. direction of, of dance, yeah? Mm -hmm. oh, Giovanni, deixa eu só contar para essa história que eu achei muito legal. I will just translate this thing because it's really nice. Uh, o professor falou que ele fez um teste muito legal. Ele estava falando para o Giovanni sobre a importância dos tempos fortes e os tempos fracos nas danças. Ele falou que ele fez um experimento uma vez que ele tocou esse movimento que o, é, o Kuvan, né, dessa suíte com seis dançarinos profissionais. E os dançarinos precisavam muito mesmo do, do tempo forte e do, eles, tinham, eles precisavam do groove, né, que ele fala, que é essa, sei lá, esse, o sentimento da, da dança. Então eles falam que é uma experiência muito legal para vocês fazerem, que vocês devem testar um dia que vale muito a pena, porque aí você vai ser obrigado a tocar realmente no tempo. É isso aí. Vai lá. Uh, professor Moore, five minutes, ok? Ok, yeah. Um, where are we going now from... Let's play this piece. Um... Okay. Here is also a very nice example of inegal. So you play not every note the same, but you make Making music, you just choose some notes that for you are more uh, one line, one melody line between other notes. So 
let's try to make not very rhythmical, but, but to, to swim between the notes, yeah? Dee -do -dee -do -dee -do -dee. The melody comes out. From there? Yeah, thank you. Very nice. By Bach, we all we we very often find some patterns that are uh, repeating themselves in in different uh, um, pitches. So now he, we have a, this. Yeah, so try to show us a little bit the structure of this uh, sequence. Yeah, it's like Vivaldi did it many times, but also Bach in another way is playing with it. Oops, sorry. Okay, this was one possibility. Now we can do the other one. The, the first one. So we can choose what pattern to take out more. Yeah. And then you can combine it's very free. We have so many possibilities, but you have to choose your way also. As I told uh, Luis before, um, choose your way of interpreting this piece. Take out the voices you like, yeah? But be consequent. If you take out one line, then you have to keep it for a while, yeah? I would like you to, to be very clear in, the, in detecting those lines that Bach is, is just taking between notes and, and not, not everybody, everybody is able to, to detect everything. So you have to, mm -hmm. to be very smart. <laughs> this I would like to translate. Uh, okay. Um, ele falou sobre os padrões de linhas de Bach e de música. Então, eu achei muito legal que primeiro ele mostrou, ele falou que assim, o, o Bach às vezes escreve um, um uma, uma linha musical e, e, e repete ela em diferentes alturas. E é legal trazer essas linhas. Então, ele mostrou primeiro, né, nesse exemplo, tocando a linha do baixo. E aí, aí tem um padrão que foi andando. A linha foi caminhando, logicamente. E depois ele falou, não, e dá para dá para você fazer a mesma coisa, só com a linha mais aguda, com a linha, digamos, soprano. E ele foi e mostrou também a diferença que acontece. Mas o mais importante é, uma vez que você escolhe qual linha você vai seguir, se é do baixo ou do soprano, ou seja, é, mantenha nessa linha, mostra a linha musical, melódica que acontece, não troca durante a mudança dos padrões. Ok. Good. So, just to, to end with this, can you play it once again and try really yes. to be very clear with the lines? Yeah, nice. And then one last time, please, with more melody play, more. Um... You know, more, more sound. Yeah, very good. For my taste, I like it more like this. It's more singing and, and musically, you can do it well, I think. Yeah, not to play too dry, yeah? Even, mm -hmm. even so, it's, it's a Baroque music, and, but still with, with a singing, a melody, uh, yeah, a love for a melody, always. Mm -hmm. Mm -hmm.
Yes. Good. Bravo, Giovanni. Very good. Thank you. Thank you, Thank you very much. <laughs> Ciao Bravo, and buon Thank compleanno <laughs> again. Yes. Okay. <laughs> so now we are going to the last one is Gabriela. Gabriela, Gabriela. Você está aí? Mm -hmm. Me dá um alô, por favor. Gabriela, olá. olá Tudo tá? bem? Tudo. Alô. Ciao. Gabriela, o que você vai tocar? Eu vou tocar o prelúdio da Suite 2 de Bach. Ok, Bach. Very nice. Prelúdio. Yeah. Uh, mm -hmm. Ok, agora só uma coisinha que eu queria pedir para todo mundo. Professor, just one thing I would like to ask. Uh, não sei se o Arthur está aí. Eu ia querer pedir, I would like to ask to everyone if they could open their cameras because we would like to take a picture from everyone. Yeah. Is that fine? Good so, idea. Estou <laughs> aqui, professor. Maravilha. Então, por favor, todo mundo, abra suas, abram suas câmeras agora, por favor. A gente gostaria de tirar uma foto com todos aqui. How many are we now? We are now 25 people. But I see wow. there's some Hello, there's everybody. There. Oh, 26. Okay. Ah, tem mais um pessoal ainda que precisa abrir. Sofia, Eu Tamara, Thiago, Guilherme. Carla Oliveira, você pode abrir a câmera, por favor. A Sara e Débora. Vamos dar um oi para a câmera. Oi. Então, vamos lá. Mais um. Cinco, quatro, três... Dois, um, X. Ok. Muito obrigado. Valeu, obrigado, mundo. gente. Valeu. Grazie. Yeah. Grazie mille a tutti. <risos> Sou Gabriela. Gabriela, agora é com você, minha querida. Prelúdio da Suite 2. Renan, uma. Thank mm -hmm. you. 
Bravo, Gabriela. Nice. Just, I'm starting with a question. Uh, do you speak English? Do you understand so English? Bravo. No, she doesn't. No. Okay. So I just want to, to start with a question. What kind of mood she thinks is this prelude of Bach? Qual que é o caráter que você pensaria que é esse prelúdio de Bach? Um caráter tranquilo, não é agressivo. Nada uhum. bacana, né? She thinks it's a tranquilo, not aggressive. Tranquilo, not aggressive. I agree, yes, very, very well. And you play that you like this too. I think, but, you know, the D, D minor tonality, it's quite, yeah, sweet and introverted. It's, it's not C major of the third suite, not G major of the first suite, it's for sure not D major of the sixth suite. Now, we should get used to this kind of color of D minor and also think about a prelude is not yet a dance, it's just a beginning of it's something that comes before we started the dances, right? The first dance is the Allemand. Can you translate? Thank you. Yeah. <coughs> é, ele falou que sim, ele concordou com você, mas ele acha que também esse, essa peça ela tem um caráter doce e introvertido. E que a gente tem que... E, e isso é completamente diferente das outras switches, né? Ele, ele citou Dó Maior, ou Só Maior, com Legs, ou até tonalidade das outras suítes. E que a gente tem que achar nessa suíte a cor do Ré menor. E também a gente tem que pensar o que é o prelúdio. Ele não é uma dança. Ele é, ele, ele, ele é o que vem antes da dança. Que a primeira dança das suítes é a alemã. Right. So, the prelude, for me, it's right what, what you told me about the character, but I would like to add something, to add um, a character of improvisation, something that you are looking for through the, the path you are going. I mean, is, can you try to show me, if you play once again, this, uh, the beginning of the prelude, to show me that you are composing yourself this music step by step. You start with this triad, this uh, D minor chord, broken chord, and then you find, you try to find the path through, through a beautiful landscape. Yeah? Give me please this, uh, this idea of composing the music you are playing on the moment. So it's like improvising, but with some more, um, from some more structure, but not too much. So try to, to give us this feeling of looking for. Yeah? Can you try that? É, Gabriela, ele falou que ele gostaria de adicionar mais uma coisa sobre a, a ideia do prelúdio. Que é como se fosse uma improvisação. O um prelúdio, um prelúdio. É como se você estivesse uh, buscando, encontrando um caminho. Então... É, outra coisa que ele pede é que você tem que mostrar tocando esse prelúdio como se você estivesse compondo alguma coisa. Então você primeiro faz essa, essa, tríade, essa tríade do Ré menor, Ré Fá Lá, e a partir daí você vai mostrando como se você estivesse compondo. Ó. Then you go. Yeah. E daí você vai. E aí é como se você estivesse procurando um caminho num lugar lindo. Eu achei super And... legal isso. What is very important for me, that while doing this, while trying to improvise the, the, the path of the music, yourself, you will be um, amazed for what you find on the way and what the beauty is of the music. So that I want to, to listen to, to your playing, that you, yourself, you are amazed about what is going on. Yeah? So that's, that will be a, a little, a big difference. In the approach. Isso eu achei muito legal que ele falou agora. Enquanto você estiver fazendo essa busca, esse caminho, você tem que mostrar, e vo, e vo, não só mostrar, mas você tem que se surpreender e você Sentir, tem que estar encantada é. com o que você está fazendo e com as belezas do caminho. 
Tá bem? Let's try. Tentemos. Okay, thank you. I give you, yeah, I give you an, uh, um, an example now. At the very beginning, you played B minor. Yeah? And now, at this point, we are in F major. And already we are going out. So that's what I mean. Musically, is happening so much stuff. And so, un predictable uh, harmonics are coming. So you, you should really, really play and, and listen to what's happening and get a little bit scared or impressed or uh, amazed. That's what I mean. Yeah? É, ele falou que assim, você estava no Ré menor. E daí ele tocou exatamente o Fá maior. Could you please play it, Matt? Fá maior. É, logo muda. E já logo muda. E isso que quer dizer que a música está acontecendo. E isso que ele gostaria que ele falou para você é que você se encantar e você se surpreender com o que acontece. Surpreender, com a... yeah. Porque a coisa vai acontecendo e vai indo para outras direções. Uh -huh. Esse encantamento com a música. Let me try to, to play the, the beginning just once. Ele vai tocar. Thank <laughs> you. 
It's a long journey from the very beginning to this choral at the, at the end. So if you are really are able to, to live on each note, what's, what's going on, or each modulation, then it will be really something that you have experienced inside and then it's really something strong, yeah? I had a little impression in the beginning when you first played that you are just going through something that you built in your practicing. And I would like you to enjoy and, and discover it new every time you do it. Okay? Pedro? Uh, yeah, ele tocou super lindo aí pra gente. Well, firstly, thank you for beautifully playing for us, Travis Party. Thank you. Yeah. <laughs> Ele falou que é uma longa viagem, é uma longa jornada, desde as três primeiras notas do começo do prelúdio até o coral final dos acordes. Um, e é isso que a gente tem que explorar, é todo esse caminho que acontece. Ele disse que quando você tocou, ele teve a impressão, ele sentiu que você... Claro, você estudou, você se preparou, e você está bem uh, pensando nisso, nessa nessa ideia que você estudou, mas que nesse, nesse prelúdio você pode se inspirar no momento que você toca, por tantas coisas bonitas que acontecem. Então você pode buscar inspiração também na no que está acontecendo na música, ali enquanto você toca. Pode ser uma coisa nova cada vez que você toca. Mm -hmm. Okay. And something else I, I would like to add just to the end. If you okay. play this piece in different acoustics, like one in, in a church, once in a theater, once at home, once outside in a courtyard, every time you get a different response from the acoustics of, of the environment you are playing in. So every time you can get also a lot of inspiration because every time it sounds different. Also you kind of articulation must be adapted to the, to the, um, how do you say, where you are playing, yeah? About the acoustics, so, yeah. I, I like to play this, this uh, mu music, like uh, this prelude in a nice church with, with a lot of acoustics. So you have just to articulate very well and not play vibrato at all. But if I play this in a very dry acoustic, like uh, uh, at home in, in my practice room, then I have probably to add a little bit of sound uh, embellishment, like a little bit of vibrato or a little bit of longer notes. I don't know. I have, but this is kind of, uh, uh, it's the same um, idea that I told you about before, to be ready to improvise, to adapt yourself to the music 
in the moment are you playing? So that's, I think, is very important for, for all the music we play. Yeah, to be very fresh and every time to, to, to live the moment you are playing, yeah, to enjoy it. Ok. Uh, Gabi, ele falou o seguinte. Que em diferentes acústicas, você vai sentir isso quando você for tocar esse produto. Ah, tá passando uma moto aqui. Né? Desculpa. É, em diferentes acústicas, você vai sentir respostas diferentes quando você for tocar isso. E a cada acústica diferente que você for tocar, vai ser uma maneira diferente que você vai tocar. Por exemplo, se você vai tocar numa igreja que tem muita ressonância, muito eco, você vai poder esperar mais entre as notas, deixar as notas ressoarem e não necessariamente fazer vibrato. Ah, se você for tocar num lugar mais seco, numa sala, que seja um som mais seco, aí talvez você vai ter que prolongar algumas notas com o arco e fazer um vibrato. E uma coisa que ele disse que é muito importante, que você tem que estar pronta para pensar nessa improvisação, para você tocar conforme o lugar onde você está, a, ouvindo o que você está tocando, a resposta sonora, e eu achei muito legal, principalmente a última coisa que ele disse, que é viver o momento quando você está tocando. Você uhum. realmente aproveitar e curtir, viver o momento. Uhum. Tá bem? É isso aí que ele falou. Obrigado. <risos> Grazie. Obrigado. Uh, a gente está chegando no final. We are, we are arriving to the end. Do you want she to play a little bit more, perhaps? Or... If she want to play the, the choral, the finale. I would like Ele pediu para você tocar só os acordes finais. Isso aí, é verdade. Esse lugar aí. Vai, Gabriela. Nice, very well. And to the last word, also the embellishments in the Baroque music, you know, you can be free and experiment to do. Um, something you can do what, what you like to, to embellish a little bit the, the melody. That's, that's allowed. I think it's part of, of the, the style of Baroque music. So also here be, Uh, generous, be uh, inventive, you know, find out some, some embellishment too for Bach music, not too much, and try to, to stay in the taste of the music, but uh, it's allowed to do it, yeah? Ele falou que nesses acordes finais você pode fazer algum embelezamento para, não muito, mas você pode fazer alguma coisa para dar um toque pessoal também. Nesses acordes. Something tá personal. Bem? Uma coisa pessoal. Tá bem? Ok. Very well. So, professor Grazie. Maria, thank you very much. Thank you, Gabri Muito obrigado, Gabriela. Uh, thank you, everyone who are here and watching this masterclass. Thank you, Instituto Bacarelli. Uh, é a segunda vez já que o professor Matia dá masterclass para o Bacarelli. Ele já teve uma vez pessoalmente junto com a orquestra dele, a Tom Halle de Zurich, no Instituto. É a segunda vez que ele está aqui. Eu agradeço muito. Grazie mille, professor. Grazie a voi. Alla prossima. Eh? Alla prossima. We, we'll do então, it again. It's fun. Yes, yeah, I, will, I will arrange this with you. Obrigado, okay. Gabriela. Obrigado a todos que tocaram. Tchau. Parabéns. Tchau.